കോടത്തായി കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജോളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം റോയ് തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇനി ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടില്ല ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കോടതി നൽകിയ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ താമരശ്ശേരി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ജോളിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടാം പ്രതി എൻ എസ് മാത്യുവിന്റെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തും ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വടകര കോസ്റ്റൽ സി ഐ ബി കെ സിജു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടത്തായി കൂട്ടമരണ കേസിൽ പ്രതികളുടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ മൂവരെയും വെള്ളിയാഴ്ച താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും വൈകിട്ട് നാലു വരെയാണ് കസ്റ്റഡി സമയം എന്നതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞാവും പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക മൂന്ന് പ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും റോയ് തോമസിന് സൈനേഡ് ചേർത്ത് ഭക്ഷണം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ഇവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അഞ്ച് കൊലപാതകത്തിന്റെയും ചുരുളഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സിലിയുടെ മരണത്തിൽ ജോളി എം എസ് മാത്യു എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി താമരശ്ശേരി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ പോലീസ് ജോളിയെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കോടതിക്ക് സമർപ്പിക്കും അറസ്റ്റിന് കോടതി അനുമതി നൽകിയാൽ ജയിലിലെത്തി പുതിയ കേസിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും തുടർന്ന് വീണ്ടും പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തെളിവെടുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുവാനുമായി കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കും പൊന്നാമറ്റം റോയ് വധ കേസിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കസ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കി പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ അറസ്റ്റിനുള്ള അനുമതി വാങ്ങാനാണ് ശ്രമം സിലി വധക്കേസിലെ എഫ് ഐ ആറിൽ എം എസ് മാത്യുവിനെയും പ്രതി ചേർത്തിരുന്നെങ്കിലും ജോലിയെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് വിവരം പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജോലിയെ വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാൻ തിങ്കളാഴ്ചയാകും പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റ് സമർപ്പിക്കുക താമരശ്ശേരിയിലെ ദന്താശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ജോളി ഗുളികയിൽ സൈനേഡ് ചേർത്ത് സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കിയ മറ്റ് നാല് കൊലപാതക കേസുകളിൽ കൂടി അറസ്റ്റ് നടക്കാനുണ്ട് അതിനിടെ ജോളിയെ ഇന്നലെ പയ്യോളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തു പ്രജികുമാറുമായി കോയമ്പത്തൂരിൽ തെളിവെടുപ്പിന് പോകുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പോയില്ല റോയിയുടെ മക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളായ റോജോ രഞ്ചി എന്നിവരുടെയും ഡി സാമ്പിൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശേഖരിച്ചു മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയുമായി ഒത്തുനോക്കാനാണിത് എന്നാൽ കൂടത്തായി കൊലക്കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ജോളിയുടെ നിസ്സഹകരണം അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ചികിത്സ തേടിയ ജോളി പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ദീർഘനേരം ഇരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കോടതിയിൽ വെച്ച് അഭിഭാഷകന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയ ശേഷമാണ് നിസ്സഹകരണം തുടങ്ങിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ബുധനാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്ന് മറുപടി നൽകിയ ജോളിയോട് ക്ഷീണിതയാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു എന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ പയ്യോളിയിലെ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് മൊഴിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അസുഖമാണെന്ന് ജോളി പറഞ്ഞതോടെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോലീസ് കസ്റ്റഡി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ വിവരങ്ങളുടെ അവസാനവട്ട പരിശോധനയ്ക്ക് ഇത് തടസ്സമായെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ജോളി വെളിപ്പെടുത്തിയ പലതും കള്ളമാണെന്നും പോലീസിന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് മാത്യു മഞ്ചാടിയലിനൊപ്പം മദ്യം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് സൈനേഡ് ചേർത്ത് നൽകിയതെന്ന മൊഴി കള്ളമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ